पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए क्या देखा आपने इंडिया में सर कि इंडिया हमसे क्यों किस वजह से आगे निकल गया इंडिया इकनॉमिकली बहुत आगे बढ़ चुका है आप नहीं देखते सर कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स यूटिलिटी आपने जैसे कहा ना यूटिलिटी यूटिलिटी खत्म हो गई चाइना क्या आप देख सकते कि वो एक इनकॉम्पिटेंट सा मुल्क बन रहा है कि टैकल नहीं कर रहा अमेरिका क्या कर रहा है पाकिस्तान की अब क्या पोजिशन है आई वुड नॉट कॉल इट वट यू सेड इन कॉम्पिटेंसी नो चाइना वुड बिकम द नंबर वन इकोनॉमी ऑफ बिस्मिल्लाम वी आर दिस इज़ अब्दुल बासित खान एंड टुडे अगेन वी हैव आवर गेस्ट डिस्टिंग गेस्ट मिस्टर शाहिद मलिक साहब एन आउटस्टैंडिंग वंडरफुल पर्सन बिसाइज दैट ही इज़ द वेरी सक्सेसफुल डिप्लोमेट इन हाई कमिश्नर फ्रॉम पाकिस्तान इन इंडिया ही इज़ अगेन विद अस एंड वी हैड अ फर्स्ट सेशन एंड दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ आर इंटरव्यू वेलकम टू द शो सर थैंक यू वेरी मच बासित आई सर्टनली डोंट डिजर्व ऑल दैट यू सेड अबाउट मी but being such a good and an old friend thank you very sir, much sir it's always pleasure and treat to interview you sir because i enjoy and i learn a lot from you sir thank you so much boss sir sir badi is is incidentally that uh, we are here to discuss about a very important topic today Gee. and the whole pakistan media social media is also talking about this regarding g20 conference whatever happens in india india lands in the moon and all the people in pakistan start saying oh india has landed in moon aur hum yahan ek sui ka karkhana bhi laga sakte hain aage to india wahan pahunch gaya jaise mukhtalif jagahon par wahan unki developments hain digital media mein unki it mein unki sports mein unki har cheez mein wo tarakki kar rahe hain and why pakistan बिफोर वी गो टू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जी ट्वेंटी मेरा इससे चाहते कि ये आप सिर्फ बताइए कि हम और पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए आगे और आप चूँकि वहाँ रहे भी हैं क्या देखा आपने इंडिया में सर कि इंडिया हमसे क्यों किस वजह से आगे निकल गया वॉट इज़ द मेन रीज़न जी बासित ये एक बड़ी लंबी बहस भी है इसमें मुख्तलफ आरा हैं लोगों की कि क्या वजह है और क्या ये भी लोग कहते हैं कि क्या, क्या वाकई इंडिया आगे निकल गया है ये जो शाइनिंग इंडिया लोग कहते हैं क्या इज़ इट रियली शाइनिंग मैं तो वहाँ रहा हूँ सर मैंने तो ग्राउंड सिचुएशन देखी अगर आप शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं तो फिर लोगों को जो बाहर के लोग जो इंडिया को इतना वो समझते हैं फिर उनको ये भी सोचना चाहिए के ठीक है इंडिया की तरक्की हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है जी ट्वेंटी की मीटिंग हो रही हैं वो एस की मीटिंग करा रहे हैं उधर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे हाल है वहाँ पे अभी भी जो जी ट्वेंटी का आपने जिक्र किया तो मणिपुर में जो हुआ था उन्हीं दिनों में उसको उन्होंने कवरअप कर लिया हरियाणा में राइट्स हुए थे अभी इन्हीं दिनों में उसको कवर कर लिया आ, तो वहाँ की जो क्रिश्चियन की कम्युनिटी के खिलाफ जी अच्छा फिर आप देखिए कि वहाँ के जो अपने रहने वाले लोग हैं मसन आपने अरुंधति रॉय का नाम सुना है जी ठीक है इस किस्म के जो लोग हैं जो लिखती हैं जो लिखते हैं लोग वो हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि ये क्या जी है पहले पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो तो आपने जी ट्वेंटी का आपको पता है कि वहाँ पे एक टूरिज़म की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी वो मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में कराना चाह रहे थे लेकिन सऊदी अरेबिया ने और चीन ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और भी जो मुल्क बतौर ऑब्जर्वर्स जा रहे थे उन्होंने भी इनकार कर दिया तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देर आर टू साइड्स टू द कॉइन इसको आप शाइनिंग इंडिया देख लें या आप इसको ये देख लें कि टू बी शाइनिंग इन द रियल सेंस आपको फिर और चीज़ों को भी ठीक करना होता है सर अच्छा आपका सवाल कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर यस वी मस्ट बी रियलिस्टिक अबाउट इट इंडिया इकनॉमिकली इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है और उसमें मेरे ख़्याल में शुरू की जो पॉलिसीज़ हैं जिसका मैंने जिक्र किया था आपके पिछले प्रोग्राम में भी 
کہ ان کا جو ایک اکنامک بیس بن گیا تھا شروع میں شروع کے بیس پچیس سالوں میں ود دا پالیسی آف امپورٹ سبسٹیٹیوشن دی ایوریج انڈین سفرڈ واز ڈینائڈ سرٹن کوٹ اینڈ کوٹ نیسیسٹیز اینڈ لگژریز آف لائف بیکاز دے ول لکنگ ایٹ دا لارج اے پکچر کہ پہلے ہم یہ سیکریفائز دے دیں گے اس کے بعد جب بیس بن جائے گا پھر آہستہ آہستہ ہم اس کے اوپر بلڈ اپ کریں گے ہمیں انفارچونیٹلی شروع کے سالوں میں ہمیں پاکستان میں وہ موقع نہیں ملا مختلف حکومتیں آتی رہیں بدلتے رہے ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے وغیرہ وغیرہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی واز ون آف دی ریزن جی جی یہ یہ میری میرے نزدیک یہ بھی اس کی ایک بہت وجہ تھی تو باقی اب آپ نے جی ٹوینٹی کا ذکر کیا ہم اس سے سوال کریں گے تو میں اس کے اچھا سر ون تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو سو فار ایز افغانستان ایشو واز دیئر دی فوکس آف امیرکا واز آن پاکستان ناؤ ایٹ پریزنٹ وٹ وی سی جو اس وقت نظر آ رہا ہے لگ ایسے رہا ہے جیسے امیرکا کا جو ہے وہ زیادہ شفٹ ہو گیا ہے انڈیا کی طرف ورسز چائنا یعنی وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی پہ چل رہا ہے اور ہمیں دیکھیں کہ ہمیں اب انڈیا سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا کہ ہمیں دوسرے ماہ سے ٹی ٹی پی سے خوف شروع ہو گیا ہے یا وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں آ کے اور امیرکا بھی اسی چیز کو وہ کر رہا ہے اور امیرکا جو ہے وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے جیسے اب جی ٹوینٹی کانفرنس بھی دیکھیں اس کے اندر جو انہوں نے ایگری کیا ہے جو روٹ انہوں نے تلاش کیا ہے وہ بامبے سے آن ورڈ تھرو مڈل ایسٹ اور پھر وہ اسرائیل اور پھر وہاں سے یورپ کے اندر آپ نہیں دیکھتے سر کہ پاکستان ہیز لاسٹ اٹس یوٹیلٹی دیکھیے واسط آپ نے افغانستان کا ذکر کیا اس پیریڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جب رشین فورسز ہیڈ انٹرڈ افغانستان اینڈ پاکستان واز دا فرنٹ لائن اسٹیٹ جس وقت امریکہ کو ضرورت تھی کہ پاکستان کی ضرورت ہے رشین فورسز کو پیچھے رکھنے کے لیے نکالنے کے لیے اس وقت اتفاق سے میں واشنگٹن میں پوسٹڈ تھا اس عرصے میں ہمیں ہماری ایمبیسی میں میسیجز آتے تھے فرام دی پینٹاگون فرام دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کہ جلدی بتائیے واٹ از اٹ دیٹ یور پیپل یور یو نو پیپل ہو آر ہینڈلنگ دیز تھنگز ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے کیا کیا ہتھیار چاہیے یور وش لسٹ واٹ از یور وش لسٹ وی آر ویٹنگ فار دیٹ ٹھیک ہے اسی پیریڈ میں جب میں وہاں پہ تھا دی سوویٹ فورسز و پش بیک ہم نے اس میں بڑا رول ادا کیا جب وین دے و پش بیک اوور نائٹ دی امیریکن پالیسی ٹوورڈس پاکستان چینج جس کی وجہ سے ایک کلیشے بن چکا ہے جس کو کہتے ہیں اٹ واز اے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ امریکہ کا ہمارے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے جب تک ضرورت ہے وی آر دا بیسٹ آف فرینڈس جب کام ختم ہو گیا اسی زمانے میں میرے وہاں ہوتے ہوئے مختلف امینڈمنٹس آئیں یو ایس کانگریس میں سیمنگٹن امینڈمنٹ پریسلر امینڈمنٹ گلین امینڈمنٹ جس کے تحت دی پریزیڈنٹ آف یو ایس ہیڈ ٹو سرٹیفائی پرسنلی ایوری ٹائم کہ پاکستان کے ساتھ اب آپ یہ چیز کر سکتے ہیں یہ معاہدہ کر سکتے ہیں سو مچ سو دیٹ ایون اے پینسل کوڈ ناٹ بی ایکسپورٹ ٹو پاکستان ود آؤٹ دی اپروول آف دا پریزیڈنٹ ہمارے اپنے پیسوں کے خریدے ہوئے ایف سکسٹین جہاز انہوں نے وہاں اس پیریڈ میں رکھ لیے کہ ہم پاکستان کو اجازت نہیں دیں گے ہمارے پیسوں دے و پارک آئی تھنک سم ویئر ان ایریزونا وی ور ایون پینگ دا پارکنگ فی اینڈ دا چارجز فار دی مینٹیننس دیٹ واز دی ادر ایکسٹریم اچھا وہ ہو گیا کیونکہ ہماری جیسے آپ نے بعد میں انہوں نے اس کے دیے تو پرزوں کی فراہمی روک لی تھی جی بالکل آپ نے جیسے کہا نا یوٹیلیٹی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی ان کے نزدیک وہ امپورٹنس ختم ہو گئی اب انڈیا کی طرف آ جائیں آپ نے ذکر کیا ویری کوکلی آئی ول گو تھرو اٹ کہ امریکہ اور ہندوستان اور یعنی انڈیا کے تعلقات جو ہیں ان میں جو ایک دم گرم جوشی آئی ہے چائنا کا فیکٹر ٹھیک ہے یہ وہی مودی ہے جو آج وزیر اعظم ہے جس کو بائیڈن صاحب جا کے وہاں گلے لگاتے ہیں جپھیاں مارتے ہیں اور مودی جا جس کو وہاں کا ویزا نہیں ملتا تھا ویزا نہیں ملتا تھا دا سیم پرائم منسٹر بیکاز آف ہز ہیومن رائٹس بیک گراؤنڈ ہی واز ناٹ الاؤڈ to enter the US. But, but he is welcomed as the Prime Minister of India now. Ab jate because to, India is strong. Ab jate to, the traditional red carpet is rolled out to receive him at the airport. Okay? So, as we say in our international affairs, mein, there are no permanent friends and there are no permanent enemies. Only permanent interests. 
تو امریکہ نے اب سوچا کہ چائنا کو اس خطے میں اس ریجن میں کنٹین کرنے کے لیے ان کو ہندوستان سے بہتر کوئی اور ملک نہیں مل سکتا اس لیے وہاں سے اب دیکھیے آپ بائیڈن جی ٹوینٹی کی سمٹ پہ آئے جی ان کا پہلے بیان ہے کہ وی آر گریٹ فل ٹو انڈیا فار پرووائڈنگ تھاؤزینڈ آف جابس ٹو آر پیپل کیونکہ انہوں نے جہاز کے آڈر دیے بوئنگ وہاں سے خرید رہے ہیں کمرشل ایئر کرافٹ خرید رہے ہیں تو اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی ہیں اپنی جگہ پہ پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں چائنا کے کانٹیکس میں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یو ایس اور چائنا کانفنٹیشن ہے یا کانٹیسٹیشن ہے ان دا ریجن اس میں ہمارے لیے کیا امپلیکیشنس ہیں ٹھیک ہے نا بفور کمنگ ٹو دیٹ سر آئی جسٹ اے سمپل ون کوشچن مور سر آئی ووڈ لائک ٹو آسک دیٹ ڈونٹ یو تھنک دس انکمپیٹینسی آف دی چائنیز گورنمنٹ ٹو کاؤنٹر دس چیلنج وچ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ امیرکاز کلوئر ٹو دس انڈیا کمنگ کلوزر ٹو انڈیا آئی مین دس از ناٹ آئی تھنک چائنیز گورنمنٹ انڈرسٹینڈنگ دی گریوٹی آف دی سچویشن دیٹ پریزنٹ جو سرکمسٹانسز ہو رہے ہیں جس طریقے سے وہ مختلف جگہوں میں ان کو ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جاپان آسٹریلیا انڈیا امیرکا یہ سب دو تین وہاں پر بنے ہیں مزید ان کے گروپس بنے ہیں یہ یہ چائنا کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا تھا چائنا کا کیا اس میں ہے چائنا کا ذکر کریں کوڈ ہے یہ ہے جی ہاں اس کا ذکر اس کا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر میرا کہنے کا مقصد یہ کہ چائنا کیا آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک انکمپیٹنٹ سا ملک بن رہا ہے کہ ٹیکل نہیں کر رہا اسے سچویشن کی گریوٹی کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ امیرکا کیا کر رہا ہے پاکستان کی اب کیا پوزیشن ہے اب جو لیٹسٹ جو روٹ بنایا سر انہوں نے یہ تو مطلب چائنا تو سی پیک کہاں کا کہاں رہ گیا سر اس میں نہیں دیکھیں میں آئی وڈ آئی وڈ ناٹ الاؤ می ٹو ڈس اگری سر کہ چائنا بہت دور اندیش ملک ہے ان کے لیڈرز جو ہیں بہت دور اندیشی کے ساتھ اپنی پالیسیز دیکھتے ہیں چائنا کے ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لداخ ابھی جو میپ میپ جاری کیا میپ جو جاری کیا اس سے پہلے لداخ کو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ انڈیا نے دونوں کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا لداخ ڈسپیوٹڈ کشمیر تو ہے ہی ڈسپیوٹڈ تو اور گلوان میں جو پھر لڑائی ہوئی چائنا اور انڈیا کی ابھی ریسنٹ جو ہاتھا پائی ہوئی اس لیکن سر اس میں سب سے ایک اور چیز سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں یہ تو بات صحیح ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو آسیان ہے اس پہ ہندوستان غلبہ حاصل کر رہا ہے ویتنام تائیوان انڈونیشیا یہ سارے ممالک سر یہ آلموسٹ انڈیا کے ساتھ ان کی ہو رہی ہے زیادہ قربت ہو رہی ہے ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کی اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ چائے آئی ووڈ ناٹ کال اٹ واٹ یو سیڈ ان کمپٹینسی نو چائنا نے اپنا جو مقام حاصل کیا ہے چائنا ووڈ ویری سون اوور ٹیک دی دس از یور پروڈکشن دس از مائی پروڈکشن چائنا کی آپ اگلے پچیس تیس سال میں دیکھیے مے بی ارلیئر چائنا ووڈ بیکم دا نمبر ون اکانومی آف آئی واز تھنکنگ چائنا از لوزنگ گراؤنڈ نہیں لیکن لیکن انڈیا جو ہے از کمنگ اپ فاسٹ ٹھیک ہے نا اب آپ نے جو ذکر کیا آسیان کی طرف ٹھیک ہے چائنا کا ہے رجحان سارا ادھر برکس میں ہے جی ٹوینٹی میں آپ دیکھ لیں سب جگہ پہ انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بطور پریزنٹ کرے کہ وی آر دی چیمپئنز آف دی ساؤتھ گلوبل ساؤتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہندوستان نے دنیا کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ گلوبل ساؤتھ ہمارے طرف سے آپ اس کی طرف توجہ دیں اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے جی ٹوینٹی کی میٹنگ کے بعد جو انہوں نے ایک نیا کوریڈور کی بات کی ہے جو انڈیا مڈل ایسٹ بامبے اور آگے یورپ اور اس میں صرف آپٹک فائبر کا بھی وہ جو ہے وہ بھی ہے جی سوری آپٹک فائبر جو ہے جی آپٹک فائبر ہاں جی یہ چیزیں ہیں جن کا سارا وہاں پہ دس اکارڈنگ ٹو ہیوج انویسٹمنٹ سر ای یو دس از اے گیم چینجر ان کے لیے اب اس میں سب سے بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل از اے پارٹ آف دس اٹ ول بیکم اے پارٹ آف دس اب اب یو ایس اینڈ سعودی عربیا سعودی عربیا اور یہ امیرکن ایفرٹ ٹو برنگ سعودی عربیا ان اسرائیل آن دا سیم پیج ابھی تک سعودی عربیا نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا لیکن ان کی کوشش ہے بہائنڈ دا سین میں بیان پڑھ رہا تھا اسرائیلی پرائم منسٹر کا 
کہ یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے جی ٹوینٹی کے ساتھ جی ٹوینٹی ممالک کا آپس میں یہ امریکہ اسرائیل سے بہت پہلے سے ڈسکس کر رہا تھا سو دس از آل پارٹ آف اینڈ سم پیپل آر پروڈکٹنگ دیٹ پرہیپس بفور سعودی عربیا ایکسیپٹ اسرائیل پاکستان میں آلسو ایکسیپٹ اسرائیل ایسا بھی کچھ ہے سینس نہیں آئی آئی ووڈ ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری کانٹروورشل اور یہ بڑا ایک سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کی بات ہے کیا کمپلشنز ہماری ابھی دیکھیے جو بھی ہیں جس وجہ سے بھی ہے ابھی ہمیں ٹھیک ہے اسرائیل سے سر یو بھی کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے سب لوگ کر رہے ہیں اسرائیل ڈونٹ فرگیٹ اسرائیل انڈین کولوژن وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کتنے کلوز تعلقات ہیں انڈیا اور اسرائیل کے اتنا روایتی ایک ہے نا ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیل ہمارے مولانا حضرات کہتے ہیں جی کہ اسرائیل اور وہ ہے لیکن اسرائیل اگر ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں میں آپ سے ایک مفروضے کے طور پہ بات کر رہا ہوں تو کیا ہم اسرائیل سے بائی لیٹر تعلقات ہیں بہت چیزیں ہم ان سے لے سکتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے بشرطے کہ ہمارے جو وائٹل انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے یا اس کو ہم کمپرومائز نہ کریں سر یہ دو چیزیں ہیں کشمیر اور ایک فلسطین میں سر آپ سے ہاں جی یہ دو چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یو آر ویری اپنے کارڈ اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں یہ ان چیزوں سے سر ہمیں فائدہ کیا ملے آج تک سر مجھے بتا دیں یہ ٹھیک ہے ایک پاکستانی ہو ایک مولانا ہو ایک جہادی ہو کہتے ہیں نئے جی کشمیر ہمارا ٹھیک ہے کشمیری جو ہیں وہ اپنی فائٹ کر رہے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں لیکن ایک اتنی بڑی تھرڈ لارجسٹ اکانومی آف دی ورلڈ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نہ ہمارے سے بائی لیٹر ریلیشنز ہیں نہ تعلقات ہیں نہ ہمارا ہائی کمیشنر وہاں بیٹھا ہوا ہے نہ ان کا ہمارا یہاں بیٹھا ہوا ہے سر ہاؤ دس آئس ول میلٹ دیکھیے اس میں تو آپ جب کہیں نا یہ کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہندوستان سے بات چیت کر کے اپنے مسائل جو ہیں جس کا سر فہرست کشمیر کا مسئلہ ہے بات چیت کے ذریعے اس پہ بات کریں حل کریں اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہم نے کہا بٹ ایز دا سین انگلش اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو ہندوستان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ ہم ٹیررزم پہ پہلے بات شروع کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان کے پالیسی پلانرز کہتے ہیں کہ وی آر پرپیئر ٹو ڈسکس ٹیررزم وتھ یو آلسو بیکاز اوکے بیکاز وی ہیو آر اون ایشوز ریگارڈنگ ٹیررزم کلبھوشن یادو کوئی سائی وال سے تو نہیں اٹھ کے آیا تھا کلبھوشن یادو تو انہوں نے بھیجا تھا اور اس قسم کے جو صبح شام یہاں پہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں تخریب کاری وہ کون کروا رہا ہے تو ہم تو ایشوز ان کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آئیے سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ لیٹس اسٹارٹ آر ڈسکشن وتھ ٹیررزم بٹ اٹ ڈزن مین کہ ٹیررزم پہ شروع ہو کے وہاں ختم ہو جائے گی دیر آر ادر ایشوز which we want to talk to with India, which includes at the head of the list, Kashmir hai, Siachin hai, Sir Creek hai, Pani ka masla hai. Okay, sir, you are in backdoor diplomacy, you are also in the middle of the middle of the world. So, backdoor diplomacy is not doing anything today. It's not doing anything from the other side. Look, I was not in the backdoor in the middle of the world. بیک ڈور از سم تھنگ ایلس ٹریک ٹو از ٹریک ٹو سوری آئی جسٹ آپ کا سلپ کا شاید اشارہ ٹریک ٹو کی طرف جی ہاں ٹھیک ہے نا بیک ڈور آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ بیک ڈور اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ بیکاز بائی ڈیفینیشن جو بیک چینل ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے ٹریک ٹو میں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں آپس میں لوگ لیکن سر پرزیومنگ ناؤ دیٹ پاکستان انڈیا نیبرز کنٹریز انڈیا یو نو ایٹ دی مومنٹ ہر لحاظ سے ایڈوانسمنٹ پہ آپ جیسے کہا کہ دنیا کی ہر ٹیکنالوجی ہر چیز انڈیا میں بن رہی ہے آج اور انڈیا کی چیزیں باہر کی دنیا میں جا رہی ہیں آگے میں یہ سر پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ابھی جو ریسنٹلی ابھی ہمارا چھ سپٹمبر تھا گیارہ سپٹمبر تھا میں میڈیا پہ نیوز فلیش ہوتی ہیں کہ ہم نے وہ چیک کی جو جہازوں کو مار کر آیا یہ چیز ہوئی وہ چیز ہوئی آ کے ایز این ایمبیسڈر ایز ایمبیسڈر وہ ہے جو امبیسڈر فار پیس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر کہ آخر ہم باجوا صاحب نے تو کوشش کی تھی انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے کئی دفعہ آفر کی تھی سنس فورٹین دو ہزار چودہ سے باج وہ بیٹھے ہیں مودی صاحب بیٹھے ہیں آگے آخر کیا ایسی چیز ہے سر جس سے کوئی پیش رفت ہو سکے آپ کوئی بتائے تو اسے کوئی نقطہ ہے جہاں سے ہم شروع ہو سکتے ہیں تھری سیونٹی انہوں نے کر دیا ہم نے اپنے ہائی کمیشنر بلا لیے اب کس طرح سے دوبارہ ہم آگے بڑھیں سر کوئی ایسا دیکھیے ہائی کمیشنر کب بلا لیے جب انہوں نے آرٹیکل تھری سیونٹی زیرو وغیرہ وغیرہ پہ کیا ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں 
یہ اپلائی کرتا ہے دونوں طرف ہندوستان اور پاکستان کی طرف ہم لوگ فطرتاً بائی نیچر وی آر ویری اسٹیٹس کانشیس پیپل انفارچونیٹلی میرے نزدیک ہمارا کوئی بھی سفیر جو ہے ہندوستان میں ہوں اگر آپ نے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں تو وہ سفیر کا ہونا ضروری ہے اس لیے اس لیے میں اسٹیٹس کی بات کر صحیح اسٹیٹس کانشیسنس کی بات کر جو سفیر ہے وہاں پہ ہندوستان میں فار ایگزامپل پاکستانی سفیر وہ اگر چاہے تو ہی کین گو اینڈ میٹ دا فارن منسٹر اینڈ دا فارن سیکٹری اینی ٹائم دیٹ ہی وانٹس یہ ایک وہاں پہ ایس او پی ہے ٹھیک ہے ان ریٹن کنوینشن ان ریٹن کنوینشن لیکن جو ایکٹنگ ہائی کمشنر ہے جو ایک جونیئر آفیسر ہے ہی کانٹ اف ہی وانٹس ٹو گو اینڈ پک اپ دا فون اینڈ ریکویسٹ فار اے میٹنگ ود دی فارن منسٹر وہ کہیں گے گو اینڈ میٹ دا جوائنٹ سیکٹری جوائنٹ سیکٹری یا فارن سیکٹری تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے لیکن اس میں جو ٹرانسمیشن آف میسیج اینڈ گیٹنگ دی آئیڈیاز آپ کو وہ چینل جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی ایٹ دیٹ لیول وچ از امپارٹنٹ فار پاکستان انڈیا ریلیشن سملرلی دی انڈینز ہیئر ہیو این ایکٹنگ ہائی کمشنر رائٹ ٹھیک ہے اس کو بھی ایٹ بیسٹ ہمارا جو ایڈیشنل سیکٹری ڈیلنگ ود دا ریجن ہے وہ بلا لیتا ہے بٹ سر دیر از نو چانس میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر از کنسڈریبل میرٹ ان ہیونگ ریپرزنٹیشن ایٹ دا لیول آف دی ہائی کمشنرس رائٹ لیکن سر آپ نے ابھی خود کہا کہ ہائی کمشنر ہونا چاہیے پاکستان کا انڈیا میں یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بگننگ ہو سکتی ہے تاکہ جو آپ نے بتایا بالکل صحیح کہا یہ کہ ان ریٹر کنوینشن ہے لیکن سر تھری سیونٹی جو انہوں نے انڈیا نے ختم کیا ہے اب پاکستان نے وہ وڈرا کر لیا اپنے ہائی کمیشن کو اب پاکستان کی بھی سبکی ہوگی وہ کہیں جی کمپرومائز کر لیا انہوں نے کوئی کہیں تو سر بات چلے گی سرا کہاں سے پکڑے سر دیکھیں نا اگر بیٹھ کے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اگر ہندوستان تیار ہوتا ہے بات چیت کرنے پہ سر یہ جو امریکہ ہے دوسری طاقتیں ہیں جو ٹرمپ نے کہا تھا سالسی کے لیے تیار ہوں کرنے کے لیے اب تو صرف کوئی ایسی خبر بھی کہیں سے نہیں آتی کہ اور دیکھیں نا اب یہ جو ہماری اس میں جی ٹوینٹی میں ہی پاکستان کی شمولیت نہیں ہوئی لیکن لوگ سمجھتے ہیں جی کہ وہ پاکستان کو نہیں بلا بٹ ریزیز بیکاز پاکستان کا اکنا پاکستان میں کہ فورٹیز میں کہیں آتا ہے پاکستان کا دیکھیے چانس ہی بنتا لیکن سبکی کی آپ نے بات کی یوز دا ورڈ سبکی سبکی تو ہوئی کیونکہ انہوں نے بنگلہ دیش کو کہا ہاں نائجیریا کو کہا اب آپ یہ تو سوچیے کہ بنگلہ دیش کو کہا انہوں نے افریقن یونین کو شامل کر لیا افریقن یونین میں پچاس یا اکاون ملک ہیں جو افریقن یونین بنتے ہیں اچھا سر ایز اے ڈپلومیٹ یونین ہاں جی اور انیس ہاں جی جی ٹوینٹی بنتا ہے یہ سر مجھے سوال کرنے تھے آپ وہ یہ کہ آپ نے بھی افریقن یونین کی بات کی یہ جب لاسٹ دسمبر میں جب انڈیا کو یہ پریزیڈنسی ملی ہے سے انڈونیشیا سے تو ظاہر ہے اس وقت سے ہی انہوں نے اس کی ایجنڈا میکنگ شروع کی ہے کہ کیا ایجنڈا ہوگا کیا بات ہوگی یہ ہوسٹ کمٹری کم کنٹری کا پروگیٹو ہوتا ہے یا استحقاق ہے کہ وہ اس کو افریقن کنٹریز کو اس کا ممبر بنایا جس طرح دے گی انڈیا کی یا اٹ واز دی کانسنٹ آف امیرکا یا ادر کنٹریز سچ ڈسیزنز آر ٹیکن بائی کنسینسس اچھا اٹ ڈزنٹ ڈپینڈ آن ون کنٹری اور دا ہوس کنٹری کا پروگیٹو نہیں ہے یہ کنسینسس کنسینسس سے یہ جو بیس اینٹیٹیز ہیں جس میں انیس ملک ہیں ایک یورپین یونین ہے دیٹ میکس اٹ ٹوینٹی جی ٹوینٹی ان سب کا متفق کا فیصلہ کہ اور یہ چیزیں بہائنڈ دا سینس کافی پہلے سے اس پہ گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ آل آف اے سڈن نہیں ہوتا کہ ون فائن مارننگ ڈیورنگ دا جی ٹوینٹی سمٹ ان ڈیلی پیپل گیٹ اپ اینڈ سے افریقن یونین جو ہے وہ حصہ بن جائے گا جی ٹوینٹی لیکن سر یہ انڈیا کی سفارتی کامیابی تو ہے یہ کہ یعنی وہ افریقہ کو انڈیا کی سفارتی کام انڈیا از دی کرنٹ چیئر پرسن اور ہیز دا پریزیڈنسی آف جی ٹوینٹی جی ٹوینٹی ٹھیک ہے نا تو وہ تو میٹنگز ہونی تھی جی ٹوینٹی کی جتنی میٹنگ تو ہونی تھی لیکن افریقن کنٹری کو یعنی افریقن یونین کو ان کو شامل کرنا یہ ایک میں سمجھتا ہوں وہ گاندھی کا پرسپیکٹو دیکھا نا بیک میں جو افریقہ کا ہاں لیکن میں نے میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بائی کنسینسس اچھا سر وی آر ٹائم اتنا کنسٹرینٹ ہمیں آ رہا ہے آ کے لیکن ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا ایم بی پرنس ہمارے جو ہیں سعودی عربیہ کے 
یہ اب مسلم اما کے بہت بڑے لیڈر ہیں جی اور یہ اپنے ان کو پتہ ہے کہ اب جو تیل کا مسئلہ ہے وہ تیل ساری عمر کے لیے آگے زندگی میں یہ تیل سعودی عربیہ کی منوپری نہیں رہے گی تو ان کا شفٹ ہو رہا ہے ٹوریزم کی طرف ابھی جو ایک شہر بنانے جا رہے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ خواب تھا جو کہ گاڑیاں اڑتی پھریں گی کتنے ارب ڈالر کا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے صحرا کے اندر انہوں نے ایک مطلب خوبصورت جنت بسانے جا یہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت جو طاقتور مسلم اما کا لیڈر یہ بنا ہوا ہے آگے یہ سر انڈیا جاتا ہے انڈیا سے ابھی کل انہوں نے معاہدے بھی کیے ہیں دو لاکھ بندوں کو ملازمتیں بھی دے رہی ہیں پاکستان ان کے آنے کا مسئلہ تھا پاکستان خبر آئی تھی کہ پاکستان آ رہے ہیں جب کہ پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہیں کل کہا ہے کہ وہ اکتوبر میں شاید یو اے وہ سے اگائیں گے انڈیا اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہا ہے جی ان میڈیا اس کا میں نے خود باقاعدہ سنا کہ دیکھو جی وہ ان کے مسلمانوں کے وہ لیڈر ہیں سعودی کراؤن پرنس وہ پاکستان تو گئے نہیں اور دیکھو وہ ہندوستان آ رہے ہیں ان کو ریڈ کارپٹ ہے ہندوستان سے چپکیاں ڈال رہے ہیں مودی صاحب سے اور یہ کیا ہے واٹ از دس سر یہ کیا ہے یہ مجھے بتائیں اس چیز کو وہ سیلیبریٹ نہیں کر رہے کہ چین کا صدر جو ہے وہ جی ٹوینٹی کی میٹنگ میں نہیں آیا وہ تو سر خود وڈرا کر لیا نا چائنا نہیں لیکن دیکھیں نا ہاں جی یہ نہیں آیا نا نہ نہ روس کا صدر آیا نہ چین کا صدر لیکن چین نے بڑا سر رسپانس کیا انہوں نے کہا جی ہم کوئی انہوں نے کئی پروپیگنڈا کیا کہ جی وہ بیمار رہے ہیں دوسرا یہ کہا جی کہ ان کے اپنے اکنامک کرائسز ہیں بیمار بیمار تو کوئی نہیں اکنامک کرائسز ہیں ان کے اس وجہ سے نہیں آ رہے لیکن انہوں نے بڑا اس کو جواب دیا اٹس اے میسج کہ ٹھیک ہے وی ڈو ناٹ اگری ود موسٹ آف دا پالیسیز یہ جو بھی ہے لیکن آپ کا جہاں تک سوال ہے ایم بی ایس کے بارے میں ہاں جی دیکھیے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں نا وہ میرے خیال میں بہت بہت کلوز ہیں ان ایوری فیلڈ ناٹ جسٹ ان دی اکنامک اسفیئر بٹ ان ایوری فیلڈ سر کشمیر کا مسئلہ ایم بی ایس نہیں کروا سکتا حل نہیں دیکھیے انڈیا یو یو کینوٹ کئی دفعہ آفر ہو چکی ہے کئی لوگوں نے آفر کی امریکہ کے صدر نے آفر کی ہے سعودی عربیہ لیکن ایم بی ایس کی پوزیشن ذرا ڈفرنٹ ہے امریکہ کے ساتھ جائے گا لیکن ایم بی ایس کے کہنے کے اوپر آئل فائرنگ میں مودی انویسٹمنٹ مودی ووڈ ناٹ ایگری ٹو سٹ ڈاؤن ود پاکستان اینڈ ڈسکس کشمیر اینڈ سے کہ آپ کل پلب سٹ کرا لیں آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از پاسبل تھینک یو ویری مچ شاہد ملک صاحب اٹ واز اے ویری ونڈرفل سیشن ود یو تھینک یو ویری مچ اینڈ نائس میٹنگ یو اور آپ کے ساتھ بڑا مزہ آیا وی ہوپ ٹو ہیو اندر سیشن آفٹر دس تھینک یو ویری مچ جناب شاہد ملک صاحب تھینک یو ویری مچ باسط صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھے شاہد ملک صاحب پاکستان کے سینئر سفارت کار جو ہندوستان میں نو دس سال تقریباً وہ سفارتی اپنی سروسز دیتے رہے ہیں ایز سینئر ہائی کمیشنر ٹو انڈیا فرام پاکستان اور ڈپٹی ہائی کمیشنر بھی اور ان سے آج ہم نے جی ٹوینٹی ہندوستان سے ریلیشنز اوور آل انٹرنیشنل سناریو چائنا کی کنٹینمنٹ جو ہو رہی ہے سب پر گفتگو ہوئی اور بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ اس گفتگو کا کیونکہ جتنا ماشاء اللہ انہوں نے انالیسس کیا ہے آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے اور اہم ہے کہ پاکستان بھی اپنی معیشت کو میں سمجھتا ہوں بہتر کرے آج ہندوستان دنیا کی تیسری لارجسٹ اکانمی کے روپ میں آگے آ رہا ہے اور ہندوستان اس وجہ سے نہیں آ رہا آگے یا ہندوستان میں اس وجہ سے اب جی ٹوینٹی کانفرنس ہو رہی ہے شاید اگلی جی ٹوینٹی کانفرنس دو چوالیس میں ہو اس طرح باری باری دوبارہ شروع ہوگی آ کے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے بھی اس ملک کو بنانا ہے اس کی ترقی کرنی ہے اس کی معیشت میں ہاتھ بٹانا ہے اس ملک میں امن لانا ہے اور اس ملک میں جو بلینس آف روپیز کی ہم انویسٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں کہ جو اب وہاں سے آنی ہے سعودی عرب سے اس کو ٹرانسلیٹ انٹو ریالٹی تب کریں گے جب یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے اللہ حافظ